El, bien, tenemos la otra mentira muy grave, muy grande, que es la de haber supuestamente desaparecido el Estado Mayor y no hay tal desaparición. Conformaron otro grupo de élite con otro nombre, pero allá está. El general secretario, si no va a la comparecencia y pone sus condiciones, es porque se lo están diciendo de los pitos. Sin, bueno, de, sí, no de los pero pinos, lo del mismo Palacio Nacional, hizo la vieja del, del Conacit ¿eh? y todos. La señora esta del Conacit, lo mismo todos hizo a, la Serranía cuando lo de la línea 12 los, del metro. Sí, ¿eh? lo, lo mismo le hicieron Notimex, a los senadores. Y, y este, la, y la vieja eh, de Notimex que tiene la, la huelga más grande de la historia. Más larga. La más larga, la, la más, la más este, en fechas, ¿no? Entonces, todo eso lo manda él. Nadie se manda, en este gabinete, en este gobierno no se mueve la hoja de un árbol si no sopla López Obrador. Sí, pero hay, hay mentiras este, más graves, ¿no? Más allá de equivocarse o de decir o de negar algo que está ocurriendo, yo creo que la mayor mentira del actual del presidente Andrés Manuel López Obrador es aquella que rompe con las expectativas que, que despertó, ¿no? Eh, una gran mentira es la, de, la descentralización que anunció para pues, llevar a las secretarías de federales a los estados de la república. Y en Quintana Roo, pues la tenemos lo más latente, ¿no? que es la, la Secretaría de Turismo que prometió que se iba a establecer en la ciudad de Chetumal y que a la fecha pues ya faltan dos años para que termine su gobierno y no hay nada que, que indique que esa, esa promesa de una acción de gobierno fundamental para el desarrollo del sur de Quintana Roo, se cumpla. Esa es una gran mentira. Eh, otra gran mentira que tiene que ver con Quintana Roo puede ser eh, esto de la realización del Tren Maya para toda la península, porque en la última gira que realizó y al enfrentar algunos problemas con ejidatarios que no quieren aceptar el, la indemnización que les está eh, ofreciendo, ofreciendo eh, pues él dijo que pues, pues, pues que eso ponía en riesgo y que si no querían aceptar los ejidatarios pues iba a suspender la, el tramo 7 lo cual implicaría pues otra vez que Chetumal se va a quedar como con la Secretaría de Turismo ¿no? con que no le va a llegar el Tren Maya eh, porque implicaría también acabar con la promesa de que establecer los talleres del Tren Maya en la ciudad de Chetumal de mantenimiento, de mantenimiento. entonces eh, está tomando como pretexto la actitud de los eh, ejidatarios y los quiere responsabilizar a ellos de que no se realice este proyecto eh, cuando en realidad sabemos que a nivel eh, nacional pues hay problemas de financiamiento ya para ese, ese proyecto. Para ¿no? eso, para el pueblo. Entonces, para el, para si los ejidatarios se, ponen en su, se montan en su macho y en su actitud, pues se los va a agarrar como pretexto para, para incumplir nuevamente. Esas mentiras son, porque es una mentira el, el haber prometido una expectativa de desarrollo y no cumplirla cabalmente, no cumplirla de plano, ¿no? Y agarrar cualquier argumento para, para... Porque yo no creo que sea un problema lo que le están planteando los ejidatarios, dado los, lo, lo que significaría la compra de esas tierras con respecto a lo que se va a invertir en, sí. en, esa, en ese tramo. Esas son mentiras realmente dolorosas, eh, si no para el país, por lo menos para Quintana Roo. ¿no? Eh, esas son grandes mentiras que... La otra gran mentira es la de eh, el combate a la corrupción. Ujale, sí. <risa> Esa es una mentirototota. Eh, el acabar, el no mentir, el no traicionar al pueblo, ¿no? Aquí lo hemos visto en Quintana Roo, cómo se ha hecho, se ha nombrado, se ha hecho un cambio, un, uno de los gatopardismos más, más emblemáticos, ¿no? De lo que es el gatopardismo, ¿no? De que se ha dicho que hay un cambio para que no cambie nada absolutamente. Y tú lo estás viendo en la conformación del nuevo gobierno, en las candidaturas, en, en, en ese arropamiento que tuvo la, la, la 4T de todos los grupos que han estado medrando en la política local desde hace 20 años para acá. ¿no? Tú ves cómo está la conformación del equipo de la, del actual gobierno y este... Y ve 
el, el fortalecimiento del Partido Verde Ecologista, del de, líder o el dueño del partido, eh, quienes están detrás de todo esto y no hay ningún cambio. O sea, es una gran mentira esa. Es, es, es una traición a todas las expectativas generadas en la población de Quintana Roo.